നമസ്കാരം സെല്ലോഡ് ഓൺലൈൻ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ശബരിമല വിഷയത്തെ കൊഴിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി മാധ്യമങ്ങൾ ആചാരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവയല്ല ആചാരങ്ങൾ നമ്മെയാണ് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് തുറന്നുപറച്ചിലുമായി സ്വാമി സന്ദീപ് അനന്തഗിരി ശബരിമല വിഷയത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ പിന്നെയും കൊഴിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി തന്നെ ചർച്ചകൾക്ക് വിളിക്കുന്നുവെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി സ്വാമി സന്ദീപ് അനന്തഗിരി ഇന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിനിടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് എന്നാൽ വിഷയത്തിൽ വിവാദങ്ങൾ പിന്നെയും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നും അതുവഴി സനാതന ധർമ്മത്തിൽ കൂടുതൽ തെളിമയുണ്ടാകട്ടെ എന്നും അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തെ അനുകൂലിച്ചിരുന്ന ഇദ്ദേഹം മാലയിട്ടവൻ ആരോ അവനാണ് അയ്യപ്പനെന്നും ആ സത്യത്തെ ഒരു ശിലയിലോ ലോഹത്തിലോ ഒതുക്കി നിർത്തരുതെന്നും ലൈവിലൂടെ പറഞ്ഞു സ്വയം മാലയിട്ട അയ്യപ്പനായാൽ ജോലിയിടങ്ങളിലെയും ഭവനങ്ങളിലെയും സ്ത്രീകളുമായി ഇടപഴകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പമ്പയ്ക്കും മലയ്ക്കും ഇടയിൽ പത്തിനും അൻപതിനും ഇടയിലുള്ള സ്ത്രീകളെ കാണുമ്പോൾ അസഹിഷ്ണുവാകുന്നത് എന്തിന് എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദഗിരിയുടെ ലൈവിലേക്ക് യാത്രയായതുകൊണ്ട് അതിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് തോന്നുന്നു പലപ്പോഴും ഈ ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതുമാണ് നമ്മളൊരു കാര്യം ആരാണെങ്കിലും അവർക്കത് പലപ്പോഴും മുഴുവനായിട്ട് പറയാനോ അതിനുള്ള അവസരം കിട്ടാറില്ല അതിനൊന്ന് കാരണം സമയം തന്നെയാണ് അത് ചാനലിനെ അവരെയും നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല അവർക്കും ഇതൊരു ഇത് ഈ വിഷയത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കൊരു അന്തിമമായ ഒരു തീർപ്പുണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിൽ അവരുടെ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഈ ചർച്ച പര്യവസാനിക്കും എന്നൊന്നും അവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അവരെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു അത്രയും സമയം അതിനെ ഒന്ന് ലൈവാക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ നിങ്ങളോട് മുമ്പാകെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഇതിനെ വഴി മാറി പോകുന്നു ശബരിമലയുടെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക വാസ്തവത്തിൽ ആരാണ് അയ്യപ്പൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം അയ്യപ്പനോ ശാസ്താവോ എന്തോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം അത് മാല ഇട്ടിട്ടുള്ള എന്നെ സംബന്ധിച്ച ഞാനോ ആരാണോ മാല ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അവനാണ് അയ്യപ്പൻ അപ്പൊ അവനുണ്ടായിരിക്കേണ്ടുന്ന ഗുണഗണങ്ങൾ അവൻ പരിപാലിക്കേണ്ടത് പാടെ അതിനെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഏതോ ഒരു ശിലയിലോ ലോഹത്തിലോ മാത്രമായി അയ്യപ്പനെ ഒതുക്കി വെച്ച് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാദിക്കുന്നത് ആചാര സംരക്ഷണം എന്നുള്ളതിൽ ആചാരത്തെ ആരാണ് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്നെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ളതാണ് ആചാരം ഞാൻ ആചാരത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന് നമ്മളൊരിക്കലും ആചാരത്തിനോ അനുഷ്ഠാനത്തിനോ വേണ്ടിയുള്ളവരല്ല അത് ഏത് ആചാരമായാലും ആ ആചാരം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ എനിക്ക് ശ്രേയസ് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ആ ആചാരം സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ ആചാരത്തെ ഞാൻ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അനുവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ സമരം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നോടാണ് അത് ബ്രഹ്മചര്യമാണെങ്കിലും ഏതാണെങ്കിലും അപ്പോൾ ബ്രഹ്മചര്യവ്രതമാണ് എങ്കിൽ അത് എന്നെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ് ഞാനാണ് ബ്രഹ്മചര്യായിരിക്കേണ്ടത് അതിന് മറ്റുള്ളവർക്ക് അതിലെന്താണ് പങ്കുള്ളത് അപ്പം എൻ്റെ ബ്രഹ്മചര്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഞാനാണ് അതാരാണ് ആ ബ്രഹ്മചര്യത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് ശബരിമലയുടെ അയ്യപ്പൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അതൊരു വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ ശിലയുടെ കാര്യമാണോ അല്ല എന്നെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ചുറ്റുപാട് ഇപ്പോൾ ശബരിമലയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരാൾ പമ്പയിൽ ജനിച്ച് ഇട്ട് ഉടനെ അല്ലല്ലോ പോകുന്നത് അയാൾ പരിചരിക്കുന്ന അയാൾ പരിച എന്താ പറയുക ഇടപഴകുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസ് ഉണ്ട് വീടുണ്ട് ഒരുപാട് അവിടെയൊക്കെ യുവതികളുണ്ടല്ലോ അവരോടൊക്കെ ഇടപഴകിക്കൊണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നാണല്ലോ ഈ ശബരിമലയിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പം ഈ പമ്പ മുതൽ സന്നിധാനം വരെയുള്ളതിൻ്റെ ഇടയിലാണോ ഈ പത്തിൻ്റെയും അമ്പതിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ളവരെ കണ്ടാൽ പ്രശ്നമുള്ളത് ഒന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ഈ അയ്യപ്പൻ ആരാണ് എന്നാണ് ദീക്ഷ വരിച്ച് മാല ഇട്ട് പോകുന്നവനെ അയ്യപ്പൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതല്ല അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ശിലയാണോ അല്ലെങ്കിൽ വിഗ്രഹമാണോ ദേശീയ പതാക ദേശമല്ല എന്നറിയാനുള്ള ഒരു അല്പവിവേകം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ ഇത് പിന്നെ ഒരു കാര്യത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ കുലസ്ത്രീകളും ആചാര സംരക്ഷകരും ഇവരൊക്കെ കൂടെ പൊരിഞ്ഞ് അടി നടക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഇവർക്കൊന്നും കൃത്യമായ 
ഈ സനാതന ധർമ്മത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തെ സമീപിക്കാനുള്ള ആർജവമോ അല്ലെങ്കിൽ സത്യസന്ധതയോ ഇല്ലാത്തവരാണ് എന്ന് പൊതുജനം ഇപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ സനാതന ധർമ്മത്തിൽ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിൽ സ്ത്രീകളെ എവിടെയും വിലക്കിയിട്ടില്ല മാത്രമല്ല വ്രതം അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടുന്ന ഒന്നാമത്തെ പാഠം വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ശരീരത്തിൻ്റെ ധർമ്മമല്ല വ്രതം മനസ്സ് സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് അത് മറന്നു പോകരുത് മനസ്സാണ് വ്രതത്തെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ വ്രതഭംഗം എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ സംഭവിക്കുന്ന ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതല്ല അത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ധർമ്മാചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടുന്നതിന് പകരം അവർ തന്നെ കഷായം ഇട്ടിട്ട് ആളുകളെ വിഘടിപ്പിക്കാൻ അവരുടെ മനസ്സിൽ സംശയങ്ങൾ ജനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വേണ്ടാധീനങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പരത്തുകയാണ് അവർക്ക് സാധിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് പിന്നെ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിൽ ഇത്തരം എടാകൂടങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതുമാണ് ഇത് കേവലം വൃത്തികെട്ട രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് കേരളത്തിൽ ഉടലെടുത്തതാണ് വിവേകികളായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ ഇത് തിരിച്ചറിയണം അതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഒരു സുവർണാവസരം ആരുടെയൊക്കെയോ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് കൈവന്നിരിക്കുക ഈ ആളുകളെ ഈ ആസുരശക്തികളെ തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്കൊരവസരം കൈവന്നിരിക്കുന്നു ശബരിമലയിലേക്ക് പോകണം എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ഭക്തന് അവൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ ആരാണ് തടസ്സം ചെയ്യുന്നത് ആരും തടസ്സം ചെയ്യാനില്ല ഇനി ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിൽ ഭക്തന്മാരുടെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴോ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് പ്രതിസന്ധികൾ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തനല്ലേ പ്രഹ്ലാദൻ പ്രഹ്ലാദൻ്റെ ഈശ്വര ഭജനം വളരെ സുഗമമായിരുന്നു അല്ലല്ലോ ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപ്പുവും ചണ്ടനും മർക്കനും തുടങ്ങിയിട്ട് ആരൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എതിർത്തത് എന്തൊക്കെ കഠിനമായ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കാണ് പ്രഹ്ലാദൻ വിധേയനായത് ആ പ്രഹ്ലാദനെ ആനയുടെ കാലിൻ്റെ ഇടയിലിട്ട് ചവിട്ടിക്കൊല്ലാൻ തീക്കുണ്ടത്തിലിട്ട് കൊല്ലാൻ മലമുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കെറിയാൻ ഒക്കെ എന്തൊക്കെ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി പ്രഹ്ലാദൻ്റെ ഭക്തിയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടായോ ആ പ്രഹ്ലാദൻ്റെ ഭക്തിയല്ലേ നവധാ ഭക്തി എന്ന പേരിൽ ഭക്തന്മാർ ഏറ്റവും പാടി പുകഴ്ത്തുന്നത് പ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താണ് പ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നത് അച്ഛൻ ചോദിച്ച സമയത്ത് മോനെ നീ എന്താണ് പഠിച്ചത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം അവൻ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് നവധാ ഭക്തി എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ളത് ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണു സ്മരണം പാദസേവനം അർച്ചനം വന്ദനം ദാസ്യം സഖ്യം ആത്മനിവേദനം അതാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് ശ്രവണം കേൾക്കണം വിഷ്ണുഹോ വിഷ്ണുവിനെ കുറിച്ച് അച്ഛൻ്റെ ശത്രുവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം അച്ഛ അതാണ് ഒന്നാമത്തത് ശ്രവണം ഈ ശ്രവണമില്ലാത്തവരാണ് ഈ ആചാര സംരക്ഷകർ എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയിട്ടുള്ളവർ അവർ ശ്രവണം ഇല്ലാത്തവരാണ് കേ ശരിയായ വിധത്തിൽ ശാസ്ത്രം ശ്രവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ലായിരുന്നു ശ്രവണം ആ കേൾവിക്കുറവ് കീർത്തനം കീർത്തിക്കുന്നത് മുദ്രാവാക്യം കണക്കെയാണ് അങ്ങനെയല്ലോ കീർത്തിക്കേണ്ടത് തൻ്റെ മനസ്സിനെയും ആ കീർത്തനം കേൾക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും സാന്ത്വനമേകുന്ന വിധത്തിൽ സ്മരണം അതിൻ്റെ സ്മരണ അയ്യപ്പനെ സ്മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല സ്മരണയല്ലേ അത് ഒന്നും വേണ്ട പണ്ട് സ്വാമി അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ഒരു പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ പാട്ടിലെ കുറച്ച് വരികൾ മാത്രം ഓർത്താൽ മതി ആ സത്യം എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉറക്കാൻ വിഷ്ണുവും നീ ശിവനും നീ ശ്രീ മുരുകനും നീ പരാശക്തിയും നീ ബുദ്ധനും നീ അയ്യപ്പ സ്വാമി കാലവും നീ പ്രകൃതിയും നീ കാരണവും നീ എന്താ എല്ലാം നീ തന്നെയാണ് അയ്യപ്പ അങ്ങല്ലാത്ത വേറെ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ എന്ത് ഭേദചിന്തയുള്ളത് ഇതാണ് ഹിന്ദുമതം ഇതാണ് സനാതന ധർമ്മം പല ദൈവങ്ങളുടെ പേരുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും പലതില്ല ധർമ്മാചാര്യന്മാർ പറയും ജ്വല്ലറിയിൽ പോയാൽ ഒരുപാട് ആഭരണങ്ങളുണ്ട് വള മാല കമ്മൽ മോതിരം അരഞ്ഞാണം പാദസരം പക്ഷേ സ്വർണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്വർണം കൊണ്ടാണ് ഈ വളയും മാലയും കമ്മലും മോതിരവും അരിഞ്ഞാണം ഉണ്ടാക്കിയത് അതുപോലെയാണ് ആ സത്യത്തെ ബ്രഹ്മം കൊണ്ടാണ് രാമനാണെങ്കിലും വിഷ്ണു ആണെങ്കിലും കൃഷ്ണനാണെങ്കിലും അയ്യപ്പനാണെങ്കിലും ശാ എന്തൊക്കെ പേരുകൾ പറഞ്ഞാലും ഇത് നല്ലോണം ബോധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്രതവും കൂടിയാണ് ശബരിമല വ്രതം അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ അയ്യപ്പന്മാരും സകല ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉപാ
സ്വാമിയെ ശരണം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവർക്ക് അവിടെ കാണുന്നത് ദേവിയ ദേവിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും മൂർത്തികളോ അല്ല അയ്യപ്പനാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് അതാണ് സത്യവും അവർ ഒഴുകുന്ന നദിയെ അയ്യപ്പനായിട്ട് കാണുന്നു കാടിനെ അയ്യപ്പനായിട്ട് കാണുന്നു എന്ത് ഉദാത്തമായ സുന്ദരമായ ഒരു വലിയൊരു സംസ്കാരത്തെ അതിമനോഹരമായിട്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഇടത്തെയാണ് മലീമസമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആരാണത് ചെയ്തത് ആരാണതിൻ്റെ ഉത്തരവാദികൾ കുറച്ച് അവിവേകികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവർ ചെയ്തു വെച്ച പണിയാണ് അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എല്ലാ ഭേദങ്ങളെയും അസ്തമിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു അത് കാരണം പണ്ട് ഭാരതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിലനിന്നിരുന്ന തർക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദു ജനതയുടെ ഇടയിൽ തന്നെയുള്ള ശൈവരെന്ന് പറയുന്ന ശിവഭക്തന്മാർ വൈഷ്ണവരെന്ന് പറയുന്ന വൈ വിഷ്ണുഭക്തന്മാർ ശാക്തേയനന്മാരെന്ന് പറയുന്ന ദേവീഭക്തന്മാർ ഗാണപത്യന്മാരെന്നറിയുന്ന ഗണപതി ഭക്തന്മാർ ഇങ്ങനെ ശൈവനും വൈഷ്ണവനും ശാക്തേയനും ഗാണപത്യനും ഒക്കെ തമ്മിൽ തല്ലി തല്ലുകൂടിയിരുന്നു പണ്ട് ശൈവനും വൈഷ്ണവനും കണ്ടാൽ ഒരു തരത്തിലും അവർ തമ്മിൽ ഒരു സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കുന്നവരല്ല ശൈവൻ വൈഷ്ണവ ക്ഷേത്രങ്ങളിലോ വൈഷ്ണവൻ ശൈവ ക്ഷേത്രത്തിലോ പോകാറില്ല ഈ അടി കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടിരുന്നത് ഇതിന് അറുതി വരുത്തിയ ഒരു മാതൃകാ സ്ഥാനം കൂടിയാണ് ശബരിമല അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മഹത് എന്താ പറയുക മഹാത്മ്യം ഒന്ന് ചരിത്രപരമായി അതിനെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കാരണം വിഷ്ണുവിൻ്റെയും ശിവൻ്റെയും പുത്രനാണ് ശാസ്താവ് എന്ന രൂപേണ ശാസ്താക്ഷേത്രം വന്നപ്പം വൈഷ്ണവരും അവിടേക്ക് വന്നു ശിവൻ്റെ ആളുകളും വന്നു ശാക്തയന്മാരായിട്ടുള്ള ദേവിയുടെ ആളുകൾ അവിടെ മാളികപ്പുറത്തെ അമ്മ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വന്നു താഴെ പമ്പ ഗണപതിയുള്ളപ്പോൾ ഗണ ഗാണപത്യന്മാരും വന്നു ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ ഈ പരസ്പരം ചേരി തിരിഞ്ഞ് വാഗ്വാദങ്ങളിലും സ്തു എന്താ പറയുക സ്ഥൂല രൂപത്തിലും ക്ഷേത്ര ധ്വംസനങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തിയിരുന്നവരായിരുന്നു ഇവർ പരസ്പരം കമലഹാസൻ വിശ്വരൂപെന്നോ അല്ല എന്താ വേറെ എന്താ ഇപ്പോൾ ദശാവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമയിൽ അതിൻ്റെ പ്രമേയമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നുണ്ട് അതൊരു ചരിത്രമാണ് അത് നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ അത് അറിയാൻ സാധിക്കും പഴയ ചരിത്രമാണ് അപ്പം ഇവരൊക്കെ തമ്മാമിൽ അടികൂടിയിരുന്ന ഇവരെ ഒരുമിപ്പിച്ച് ഒരുമിച്ച് ഇരുത്തി ശരണം വിളിച്ച് സമാധാനത്തോടു കൂടി കഴിഞ്ഞ ഇടമാണ് ശബരിമല അത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്തരമായിട്ടുള്ളത് കാലാന്തരത്തിൽ ആ മതഭേദങ്ങൾ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ ഒരു വാവർ വന്നതോടുകൂടി ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യത്തിൻ്റെയും ഒരു ഭൂമികയായി അത് മാറി അപ്പോൾ ഒരുപാട് 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 അതിൻ്റെയും പിറകിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശബരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ തന്നെ മാതങ്ങ മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ താമസിച്ച് ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷയാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ അവിടെ വെച്ച് അവർ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതൊക്കെ പല ആവൃത്തി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് വിവാദങ്ങളാവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ഓർമ്മിപ്പിക്കും ആ ശബരിയുടെ സ്ത്രീയുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലം സ്ത്രീകൾക്ക് വിലക്ക് കൽപ്പിക്കുന്നത് എന്തൊരു വിരോധാഭാസമാണ് ഭാരതത്തിൽ വേറെ ഒരു സ്ഥലമില്ല സ്ത്രീയുടെ പേരിൽ സ്ത്രീ സാക്ഷാത്കരിച്ച സത്യം സാക്ഷാത്കരിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ പുകൾപ്പെറ്റ പ്രസിദ്ധമായി തീർന്ന ഒരു ഇടമാണ് ശബരിമല ശബരിയുടെ യുവത്വവും ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ ശബരി കഴിഞ്ഞത് അവിടെയാണ് ചെറിയ കുട്ടിയാവുമ്പോൾ മാതങ്ങ മഹർഷിയുടെ അടുത്ത് വന്നു എന്നാണ് അവിടെ വെച്ചാണ് അവർ അവർ സമാധിയെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതും അവിടെ വെച്ച അവരുടെ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് സ്ത്രീകൾ പോകേണ്ടുന്ന സ്ത്രീകളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് എന്നും പ്രചോദനമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ശബരി എല്ലാ നിലയിലും കാരണം അവർ ജാതീയമായിട്ട് അവരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവർ അത് ചോദിക്കുന്നുമുണ്ട് എൻ്റെ ഭജനം ഭഗവാനെ അങ്ങേക്ക് തൃപ്തിയായോ എന്ന് എല്ലാ എന്താ വ്യവസ്ഥിതികളെയും ലംഘിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഈശ്വര ഉപ ഉപാസനയായിരുന്നു അവർ അവർ കടിച്ച ഭക്ഷണമായിരുന്നു പഴമായിരുന്നു ശ്രീരാമന് നൽകിയത് അതുപോലും രാമൻ സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വീകരിച്ചു അവർ സത്യം സാക്ഷാത്കരിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഓരോ സ്ത്രീക്കും അവിടെ പോകുമ്പം ശബരിയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കാനും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ വൈവിധ്യങ്ങളെയും ഒരുമിപ്പിക്കുന്ന മഹത്തരമായിട്ടുള്ള സന്ദേശത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാനും ഉള്ള ഇടമാണ് പിന്നെ അവിടേക്ക് സ്ത്രീകൾ പോകാതിരുന്നതിൻ്റെ കാരണവും നമുക്ക് തലയ്ക്കകത്ത് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധി അല്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആലോചിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ് അവർക്കവിടെ പോകാൻ കുറച്ച്
അവരുടെ പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ള ഒന്നും രണ്ടാമത്തത് ഈ വ്രതമൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് പോകുന്ന ആളെന്ന് പറയുമ്പം അവർക്ക് ലൗകികമായ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ വെടിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ചിലപ്പം അവിടെയൊക്കെ വെച്ച് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ ആക്രമിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് അതിനർത്ഥം സ്ത്രീക്ക് ഈ ബ്രഹ്മചര്യാദി വ്രതങ്ങൾ വേണ്ട എന്നല്ല അവർക്കും അതാവശ്യമാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരുമിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ ത്യാഗത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് നാളുകളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് പോകേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരം ഇതൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചർച്ചയാവുമ്പം ഇതൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ് ഏതായാലും വിവാദങ്ങൾ കൊഴുക്കട്ടെ അതിലൂടെ സനാതന ധർമ്മം തെളിമയോടെ കൂടുതൽ അയ്യപ്പ ധർമ്മം കൂടുതൽ ചിന്ത ചെയ്യപ്പെടട്ടെ സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഒരു 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 വലിയ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ വിഷയത്തിലുണ്ട് ശബരിമല അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ എത്ര ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുവോ അത്രയും ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ രാമായണവും മഹാഭാരതവും ഒക്കെ കൊണ്ടുവെച്ച് ആളുകൾ അത്യാവശ്യം പഠിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് ചില ചില ശ്ലോകങ്ങൾ ഇതിലുള്ളതാണോ ഇല്ലാത്തതാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലതാണ് നടക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക ന്യൂസ് ഡെസ്ക് സെലലോയ്ഡ് ഓൺലൈ